电视剧的年产量一年比一年高，不仅是上新电视剧，还有好多网剧。要如何在众多电视剧中脱颖而出呢？编剧、导演在拍摄的时候就会提前安排一些引发网友热议的桥段。以前在电视剧中安排一个壁咚就已经很新鲜了，但现在不一样，观众的审美越来越高，涉猎的范围越来越广，一般的吻戏已经开始 hold 不住了。没想到，就连吻戏也开始内卷，像是以家人之名的经典名场面，谭松韵和宋威龙的树东吻。宋威龙把谭松韵抱起来靠在树上，然后两个人整整吻了一天，这真的是高难度啊！除此之外，还有很多的新名词：胸东、车东、雨中吻、雪中吻、沙发吻等等。今天小二就带大家来聊一下最近很火的一位演员，那就是白鹿。那些年，白鹿也合作了不少的男神，然拍过的吻戏也是不在少数啦，不知道你最喜欢哪一位呢？二零二一年绝对是白鹿的丰收年，不仅主演的电视剧好评不断，就连综艺感也越来越好。而纵观白鹿的每一部戏，无论是女主还是女配，她的戏份都很重。跟徐凯合作的《招摇烈火军校》，因为超强的 CP 感，还成为了当时非常受欢迎的霸屏荧幕情侣。而且戏外两人还传出了绯闻，所以有一段时间。他们的名字一直被绑在一起，跟罗云熙合作的《半是蜜糖半是伤》剧中，白鹿和罗云熙的吻戏多到吓人，初雪吻、电梯吻、沙发吻，甜到爆炸。今年跟任嘉伦的两部剧，则更是把白鹿的演技拉满了。他跟任嘉伦从古代爱到现代，也太绝美了吧！白鹿跟任嘉伦在甜剧《一生一世》中，仿佛是要把之前的虐都给找补回来，糖就像不要钱一样的往外。撒，虽然没有跟罗云熙那样的超激烈，但是所谓油爆琵琶半遮面，与还修的朦胧感简直太杀人了。尤其是那场湿发吻，国超一句“空调不用调太高，一会儿会热的”，不少观众表示自己人没了。还有两人的沙发吻，白鹿和任嘉伦一上一下简直是太甜了。如果说一生一世白鹿和任嘉伦的吻戏是克制和暧昧的话，那么半是蜜糖半是伤，白鹿和罗云熙就是暧昧有之，激烈就更有啦。他们还发明了一个地板吻，话说接个吻而已，有必要躺在地板上吗？除此之外，罗云熙和白鹿还发明了楼梯吻、衣柜吻，他们真是走到哪儿吻到哪儿，算是最近几年吻戏最多的中国电视剧。其中有一场让罗云熙和白鹿两个当事人都面红耳赤的戏份，这段戏属于在室内拍摄的戏份，两人需要从门口移动到房间中央，罗云熙和白鹿需要一边走一边吻，同时伴随着还有激烈的推扶戏份，这场戏还需要高难度的一镜到底，所以这场。戏份还反复拍摄了多次哦，怪不得白鹿拍完之后想要看效果的时候，脸红的像苹果。被问到用什么词来形容最贴切，当时羞涩的说：“面红耳赤。”他在看摄像机这一段的时候，也一直捂着镜头。除此之外，这部剧光是吻戏合集就有超级长，还有花絮等等，入股不亏哦。说完国超和罗云熙，就必须要提一提前男友徐凯啦。两个人都是宇正旗下最受捧的艺人，一起从透明到现在的当红艺人，一起经历过事业的低谷期。那时候，白鹿和徐凯的很多互动，更多的都是出自内心。他们还一起合作了多部影视剧，其中两个人作为主角谈恋爱的剧就有两部，一部是《招摇》，一部是《烈火军校》。在拍摄《烈火军校》时，流传在外的花絮里面，徐凯。和白鹿都是在打打闹闹，关系十分亲密。网上还曾经曝光过一个动图，白鹿抓住徐凯的屁股使劲捏了捏。不少网友表示，这个动作说明他们之间关系十分不一般。可惜的是，花絮永远比正片甜。《烈火军校》正片上线，删减了不少白鹿和徐凯的吻戏片段。不仅两个人的仰卧起坐吻戏被删，就连吻个额头的糖也消失得一干二净，实在遗憾。这样的遗憾在《招摇》里也是，这部剧全程没有太多的甜宠场面，更多的都是眼神开车，唯一只有一场白鹿诱惑徐凯的戏份还算吸引人。不过话说，白鹿徐凯作为网友口中的真情侣，其实现实中的互动更甜，不是吗？好啦，本期视频就到这里啦，你们的肯定是小二更新视频的最大动力。我们下期再见啦！